morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Leg piece, Kalki কালকে অবধি যদি হয়ে যায় তাহলে কালকে আর অন্য কিছু সমস্যা থাকবে একটু মিউট করে নেবেন তুমি যে এখানে শাখা বানা করে একটা এরকম জিনিস আছে না স্টিলের দুপে ডান দিকে ওইটা দেখা ওইটা যখন প্রথম থেকে আছে Okay, I'm not class start Kori because it's already time. Yes, ma'am. Yeah, ma'am, ma start going. Yeah. We will start the class. Let me see, Simran. Acha, because now the shabari deri ho jabe. It's a sanded. Uh, so, I mean, today I bolle chila. Today I to chat GPT ki chhu dekhe debo. Mona hai chhu apna the. Bolle chila. I mean, to chat GPT today. Um, shabari ki I mean, pachi na daily. I don't know what's going wrong with them. Good morning. Good morning. Shall we to camera on for the hello high because I can see you people so that I can make out who all are there. Okay. A chamber to Prothoma start the chat Jupiter to the Kori. I get in Shabaiki floss thake at a bujega chento. আগের দিন যেটা আমরা গুগল ট্রান্সলেটটা করেছিলাম ঠিক আছে আজকে একটু চ্যাট জিপিটি করব ঠিক আছে আই এম শেয়ারিং মাই স্ক্রিন উইথ ইউ সবাই দেখতে পাচ্ছেন আমার স্ক্রিনটা ক্যান ইউ অল সি হ্যাঁ ম্যাম यस मैम ओके ओके अच्छा आमी सिमिलर वे थे ना एक टक टैब खुल गो ठीक आचे इखाने जेटा आपने दे लिखते होगे जेटा होचे चार जीपीटी इटा होचे आपने दे जेटा जेटा आज भी ठीक आचे সেটা হচ্ছে আপনাদের চ্যাট জিপিটি যখন খুলবেন আমার অলরেডি খোলা আছে বলে মেবি দ্যাট ক্যান শো ইউ डिफरेंटলি যদি চ্যাট জিপিটি দিয়ে সার্চ করেন তাহলে আপনাদের অল টুগেদার উইকিপিডিয়াতে চ্যাট জিপিটি কি আছে সেটা দেখাবে ঠিক আছে তাই জন্য আমরা কি করব আমরা চ্যাট জিপিটি দিয়ে ট্রাই করব না আমরা কি দিয়ে খুলব ওপেন এআই আমরা কি দিয়ে খুললাম openai.com ঠিক আছে আমি আরেকবার দেখিয়ে দেব দেখুন আমি যদি আচ্ছা আচ্ছা সবাই দেখতে পাচ্ছেন একটু হ্যাঁ না বলবেন अदरवाइज আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না বিকজ আমি তো আপনাদের দেখতেও পাচ্ছি না আমি একটু নতুন একটা ট্যাব খুলছি সবাই একটু দেখবেন দেখতে পাচ্ছেন তো সবাই पार्थ सर शारदी सर शोमा मैडम तानुश्री मैडम देखते बात चल यस मैम अच्छा अमी नोटुन एक ना अमी नोटुन एक ता टैब खुल लाम ताते जो दी अमी चैट जीपीटी लिखी चैट जीपीटी ताहोले अपना चैट जीपीटी Four chat GPT, chat GPT app, chat GPT 3.5, chat GPT download, but chat GPT puro Wikipedia tap nar kulpe. Tikache? Tajono amra chat GPT de kulte jai, tahole chat GPT de try kulle hobe na. 
আমাদের কি দিয়ে ট্রাই করতে হবে ওপেন এআই ওপেন এআই দেখুন অলরেডি চলে এসছে ওপেন এআই যে সময় আপনি খুলবেন তখন আপনার চলে আসবে চার জিবি ঠিক আছে আপনাকে ওটাকে লগ ইন করতে হবে এই যে পেজটা দেখাচ্ছে না এখানটাতে আপনাকে আগে লগ ইন করতে হবে ঠিক আছে লগ ইন করতে হবে গিয়ে চার জিবিটিটাকে ট্রাই করতে গেলে ইমেল আইডি দিয়ে ঢুকতে হবে দেখছি আপনি ইমেল আইডি দিয়ে ঢুকুন ট্রাই চার জিবিটি আপনি ওপেন করলেও পেয়ে যাবেন ঠিক আছে সেখানটাতে আপনি দিয়ে দিন হ্যাঁ আপনার পাসওয়ার্ড কি ইমেল এর পাসওয়ার্ড দিয়ে ঢুকবো না নতুন পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করব আপনি পাসওয়ার্ড নিজে নিজে পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করে নিন एक्चुअली আমার ওপেন করা ছিল ডিউ টু সাম রিজন ইট ইজ নট শোইং एक्चुअली এটা চেঞ্জ হয়েছে তো তাই জন্য এক সেকেন্ড আমি এক সেকেন্ড একটু স্ক্রিনটা অফ করছি আপনাদের আমি এটা খুলে দেখিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে আপনারা সবাই একটু ট্রাই করতে থাকুন আপনাদের যদি একমাত্রই করতে পারবে আচ্ছা ম্যাম লগ ইন করলে তো এখন হবে না আগে তো সাইন আপ করতে হবে হুম 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 প্রথমে সাইন আপ করে ঢুকি সাইন আপ করে আপনি তারপরে আপনি ওই আইডি দিয়ে লগ ইন করতে পারেন হুম
একটু হোল করবেন হ্যাঁ একটু হোল করবেন আমার এখানটা কিছু আচ্ছা আপনারা কেউ কি সাইন আপ করেছেন ম্যাম আমার না আগে করা ছিল তো ও পাসওয়ার্ডটা ভুলে গেছি ওই পাসওয়ার্ডটাকে রিসেট করছি এখন বসে বসে আমি একটু ট্রাই করে দেখছি এটাই সমস্যা হয় আর কি আচ্ছা ডিউ টু সাম রিজন না আমার লগ ইন পেজটাই অন হচ্ছে না আই ডোন্ট নো ওয়াই অলরেডি এটা ওপেন করাই ছিল বাট স্টিল কিছু প্রবলেম ফিক্স হচ্ছে না লগ ইন পেজটাই আসছে না অ্যাকচুয়ালি ম্যাম তাহলে নেক্সট ডে নেক্সট ডে করাবে না জন্য একটা কিছু করিয়ে দিন হ্যাঁ সেটাই বেটার আমি একটু অন্য কিছু করিয়ে দিচ্ছি আজকে ফর দা টাইম বিং আই উইল ফিক্স দিস ওয়ান বিকজ আমার ম্যাম আমার খুলে গেছে তো তো ওখান থেকে কি লগ আউট করে বেরিয়ে যাব হ্যাঁ একটু লগ আউট করে দেন কারণ কি হ্যাঁ লগ আউট করতে পারেন না আপনি এই করে আপনি কি ডেস্কটপে খুলছেন না ল্যাপটপে খুলছেন কিছু দিয়ে খুলছেন ম্যাডাম আমার তিন চারটে মোবাইল আছে আমি আরেকটা মোবাইলে খুলেছি মোবাইলে খুলেছেন মোবাইল থেকে না খুব লিমিটেড পাবেন বুঝলেন তো মোবাইল থেকে অ্যাক্সেস করাটা আরো সমস্যা হবে আপনি তার জন্য
फ्यूचारे कि लेटेस्ट लिखबो तक हमारे 
কোন প্রপার সেন্টেন্সটা হলে তাহলে ওই পার্টিকুলার জায়গায় অ্যাপ্ট হবে আমাদের প্রবলেম এটাই হয় যে ওয়াইল স্পিকিং উই থিঙ্ক সামথিং আমরা কিছু ভাবি কিন্তু সেটা আবার ইংলিশে ভালো করে বলে বোঝাতে পারি না যে আমি ভাবছিটা কি ঠিক আছে আমাদের এই প্রবলেম গুলো ছোট ছোট এম আই রাইট ইয়েস আর নো আমরা ভাবছি একটা জিনিস কিন্তু আমাদের কাছে সেন্টেন্স নেই বলার জন্য যে আমি কিসে বললে লোকজন আমার কথা বুঝতে পারবে সো ফর দ্যাট রিজন হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু আমাদের একটু তার জন্য একটু কথা বলার জন্য বা লেখার জন্য আমরা একবার একটু টেন্সটাকে রিপিট করে নেব কারণ কি এর পরে যেগুলো করাবো সেগুলো হচ্ছে বিট ডিফিকাল্ট ফর একটু একটু হায়ার লেভেলে যাবে তাই জন্য টেন্সটা একদম বেসিক জিনিস আজকে যেহেতু আমাদের চার জিবি টাতে একটু সমস্যা হচ্ছে সো নেভার মাইন্ড আমরা নেক্সট দিন করে নেব উই আর লটস অফ ক্লাসেস আচ্ছা এটা কি দেখা যাচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার লাল রঙের একটা স্ক্রিন হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে ম্যাম আচ্ছা একটু দেখুন আমি না কিছু ভার্বস লিখেছি এই দুটো কাইন্ড অফ ভার্বস নিয়ে আমরা ডিল করব উইথ দ্য টেন্সেস আমাদের কি আছে টু বি ভার্বস আমরা টু বি ভার্বস বলবো কিছু জিনিস কিছু ভার্বস কে আর কিছু ভার্বস কে আমরা বলবো অক্সিলিয়ারি ভার্বস কিছু ভার্বস কে আমরা বলবো অক্সিলিয়ারি ভার্বস কেন বলবো কারণ কি আমাদের দুটো অক্সিলিয়ারি মানেই হচ্ছে হেল্পিং ঠিক আছে অক্সিলিয়ারি মানেই হচ্ছে ওয়ার্ডটার মানেই হচ্ছে হেল্পিং আর এই যে ভার্বস গুলো আপনাদের দেখালাম এই সবগুলোই হচ্ছে সেন্টেন্স কে হেল্প করে এরকম নয় দে আর দ্য মেন ভার্বস ইন দ্য সেন্টেন্স মেন ভার্ব কিন্তু নয় এরা হচ্ছে কোন একটা মেন ভার্ব কে হেল্প করছে সেন্টেন্সটাকে কনস্ট্রাক্ট করতে বা আমাদের যে রুল গুলো ব্রিটিশরা শিখিয়ে গেছেন সেই রুলের আন্ডারে পড়ে এরা হচ্ছে হেল্পিং ভার্ব হিসেবে আপনাদেরকে হেল্প করবে শুধু সেন্টেন্স গুলো কনস্ট্রাক্ট করতে তাহলে একটু দেখে নি যে আমাদের টু বি ভার্বস আর অক্সিলিয়ারি ভার্বস কিভাবে হেল্প করছে অক্সিলিয়ারি ভার্বস গুলো হচ্ছে হেল্পিং ভার্বস টু বি ভার্বস গুলো হচ্ছে হেল্পিং ভার্বস অক্সিলিয়ারি মানেই হচ্ছে হেল্পিং ভার্বস কিন্তু আমি দুটো ভাবে তার ডিভিশন করিয়ে নিয়েছি যাতে আপনাদের ইচ অ্যান্ড এভরি যখন টেন্সেস সেন্টেন্সেস গুলো করব ইচ অ্যান্ড এভরি টেন্সেস সেন্টেন্স গুলো কিভাবে কনস্ট্রাকশন হচ্ছে আপনারা যাতে বুঝতে পারেন এতখানি সো ফার ইট ইস ক্লিয়ার এতখানি ঠিক আছে তো আচ্ছা দেখুন আমি একটু দুটো ডিভিশন করেছি দুটো ডিভিশন কিভাবে করেছি করেছি প্রেজেন্ট আর পাস্টে কারণ আমাদের ফিউচারের জন্য কিছু অ্যাসাচ ডিভিশন লাগে না কারণ ফিউচারে আমাদের দুটো জিনিস দিয়েই আমরা ফিউচারটাকে বোঝাই সেটা হচ্ছে শ্যাল আর উইল শ্যাল আর উইল বাদে আমাদের অ্যাসাচ কিছু থাকে না শ্যাল আর উইল আমরা মেন ভার্বের সাথে অ্যাড করেই জেনারেলি আমরা বানাই হচ্ছে ফিউচার কিন্তু যেটা দুটোর মধ্যে কনসিডার্ড হয় মেন রুল যে মেন রোল যারা প্লে করে তারা হচ্ছে প্রেজেন্ট আর পাস্ট শুধু প্রেজেন্ট আর পাস্টে আমি কিন্তু ডিভিশন করিনি এখানে আমার কাস্টারটা দেখতে পাচ্ছেন আই হ্যাভ অলসো ডিভাইডেড ইন টু টু পাস কিভাবে সিঙ্গুলার প্লুরাল কারণ কিছু সাবজেক্ট আমাদের সিঙ্গুলার হয় যেরকম ফার্স্ট পার্সনে আমাদের হয় আই আর সিঙ্গুলারে হয় আই প্লুরালে হয় উই আমাদের যদি ধরুন সেকেন্ড পার্সনে সিঙ্গুলারে হয় ইউ আবার প্লুরালেও হয় ইউ আবার যদি যদি থার্ড পার্সন ধরি তাহলে থার্ড পার্সনে আমাদের কি হয় হি সিঙ্গুলারে থাকে হি শি ইট অর এনি নেম আর থাকে প্লুরালে দে তাহলে হচ্ছে আমাদের যখন এই আলা এগুলো আপনারা অবভিয়াসলি জানবেন তো আলাদা আলাদা করে যেহেতু সিঙ্গুলার একটা মানুষকেও আমি বলি 
আমি আবার অনেক মানুষকেও বলি তাই জন্য যে ভার্বস গুলো আমরা দেব একটা মানুষের ক্ষেত্রে যেই ভার্বস গুলো দেব অবভিয়াসলি সেই ভার্বস গুলো আমরা অনেকগুলো মানুষের ক্ষেত্রে দেব না তাহলে তো আমাদের কোন আলাদাই করা যাচ্ছে না কোনটা সিঙ্গুলার কোনটা প্লুরাল একটা আর অনেকগুলো মানুষের মধ্যে ডিফারেন্স হয় না তাহলে যেটা আমাদের প্রথমে দেখতে হয় যে সাবজেক্টটা একজনকে বলছে কি সাবজেক্টটা অনেকজনকে বলছে তাই জন্যই আমরা করে থাকি হচ্ছে আপনাদের আগ্রিমেন্ট অফ ওয়ার্ক উইথ দ্য সাবজেক্ট একটা আপনাদের আছে দেখবেন আগ্রিমেন্ট অফ ওয়ার্ক উইথ দ্য সাবজেক্ট তার মানে হচ্ছে সাবজেক্ট যেরকম সাবজেক্ট বড় হতে পারে কিন্তু এরকম নয় শুধু একটা মানুষের নাম বললো এরকম নয় কিন্তু একজনের নাম বললো একটা গ্রুপ অফ থিংস যদি বোঝায় সেটাকেও অ্যাজ আ হোল আমরা ধরে নিই ঠিক আছে তাই জন্য হচ্ছে অগ্রিমেন্ট অফ ওয়ার্ক উইথ দ্য সাবজেক্ট সাবজেক্টের সাথে অগ্রি করে মানে যেরকম সাবজেক্ট আছে ঠিক সেরকম ডিমান্ড করে আমাদের ওয়ার্কটা বসাতে হয় এইটা হচ্ছে একটা বিশাল আছে অনেকগুলো রুলস আছে যে কোন কোন জিনিস দেখলে আমরা বুঝতে পারবো সাবজেক্ট প্লুরাল না সাবজেক্ট সিঙ্গুলার ঠিক আছে আমি যদি ফর এক্সাম্পল আপনাকে বলি ওয়ান অফ মাই আমরা এই যে ওয়ান অফ মাই এই যে কথাটা বলি ওয়ান অফ মাই ওয়ান অফ মাই যখন কথাটা বলি তার মানে হচ্ছে আমার কথাটা আপনারা বুঝতে পাচ্ছেন সবাই শুনতে পাচ্ছেন তো আচ্ছা আমি তখন যদি বলি ওয়ান অফ মাই আমরা অনেক সময় কথা বলার সময় এই ওয়ার্ডটাকে এই ওয়ার্ড গুলোকে ইউজ করে থাকি ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ড বলি ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ড ঠিক আছে ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ড উইচ ইজ আ রং ইংলিশ বিকজ আমাদের সেটা বলতে হয় ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস কেন বলতে হয় কথাটার মানে হচ্ছে যখন ওয়ান অফ মাই বলি তার মানে অনেকগুলো ফ্রেন্ডের মধ্যে যে কোনো একটা ফ্রেন্ড ঠিক আছে এই রকম যদি ছোট ছোট জিনিস আমাদেরকে বলতে হয় আমি বলবো ওয়ান অফ মাই বুকস ওয়ান অফ মাই ড্রেসেস অনেকগুলো মানে লাস্টে যখন আপনি সাবজেক্টটা দেবেন সেটা হবে কি প্লুরালে কেন হচ্ছে ওয়ান অফ বলছেন ওয়ান অফ রাইট সো ওয়েন ইউ আর টেলিং ওয়ান অফ ইট উইল মিন লাইক ওয়ান অফ দ্য হোল থিং মানে হচ্ছে পাঁচটা বন্ধুর মধ্যে যে কোনো একটা ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস তার মানে যেই মোমেন্টে আমি ডিনোট করছি ইটস লাইক ওয়ান তাহলে সাবজেক্ট উইল বি অলওয়েজ সিঙ্গুলার বোঝাতে পাচ্ছি ডোন্ট গো ফর ড্রেসেস ডোন্ট গো ফর ফ্রেন্ডস ডোন্ট গো ফর বুকস বুকস যেগুলো মেন্স আবজেক্ট দিচ্ছে সেইগুলো হচ্ছে একটা আইডেন্টিটি একটা মানুষকে বোঝাচ্ছে একটা বুক কে বোঝাচ্ছে বা অনেকগুলো বুকস কে বোঝাচ্ছে বা অনেকগুলো মানুষকে বোঝাচ্ছে অনেকগুলো ড্রেস কে বোঝাচ্ছে আমার কনসার্ন কিন্তু ওইগুলো নিয়ে না আই হ্যাভ টু সি দা হোল থিং হোয়াট ইজ দা হোল থিং ওয়ান অফ মাই ড্রেসেস ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস যেই মোমেন্টে উই আর পুটিং ওয়ান রাইট বোঝাতে পারছি আপনাদের যেই মোমেন্টে উই আর গিভিং ওয়ান দ্যাট ইজ দা পার্টিকুলার থিং উইচ ইজ ডোনেটিং অর পার্টিকুলার ওয়ার্ড উইচ ইজ ডোনেটিং দ্যাট দা সাবজেক্ট উইল অলওয়েজ বি ইন সিঙ্গুলার ফর্ম বোঝাতে পারছি এরকম ছোট 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 আমরা কি করব একটুখানি শিখব এটা একটু একটু হায়ার লেভেলে তার আগে আমরা যেটা বলার সেটা হচ্ছে আমাদের দুটো রকম সাবজেক্ট হয় সেটা হচ্ছে সিঙ্গুলার সাবজেক্ট হয় হচ্ছে প্লুরাল সাবজেক্ট হয় ঠিক আছে তাই জন্যই আমি প্রথম আপনাদের এই চারটা যদি মনে রাখেন তাহলে দেখবেন অনেক কিছুতেই হেল্প করবে বা একটা স্ক্রিনশটও নিয়ে নিতে পারেন দিস উইল গোয়িং টু হেল্প ইউ আউট ঠিক আছে যে পরে যদি আপনি কনস্ট্রাকশন করতে চান এম আই ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান সো ফার 
সো ফার বুঝতে পেরেছেন আমি কি বলছি আমরা কথা বলার সময় আমাদের অনেকের কাছ থেকে আপনি এই কথাগুলো শুনতে পারবেন ওয়ান অফ এটা তো একটা জাস্ট এক্সাম্পল দিলাম ঠিক আছে তো এই যখন আমি কিছু এরকম সাবজেক্ট নিয়ে বলবো তাহলে আমি সব সময় মনে রাখবো আমাকে যদি ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ড ইজ আমি কি দেব ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ড ইজ গোয়িং টু আ ট্রিপ কোনো আমার অনেকগুলো বন্ধুর মধ্যে একটা বন্ধু ট্রিপে যাচ্ছে রাইট অনেকগুলো বন্ধুর মধ্যে একটা বন্ধু ট্রিপে যাচ্ছে তাহলে ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস ইজ গোয়িং ফর আ ট্রিপ অর গোয়িং অন আ ট্রিপ বোঝাতে পারছি ঠিক আছে তাহলে আমি কি করলাম ইজ দিলাম কেন আপনারা যেটা যারা মানে আপনারা বলবো না যারা ভুল করে তারা ফ্রেন্ডস দেখে আর দিয়ে দেয় ফ্রেন্ডস যেহেতু আছে একটা আর দিয়ে দেয় ঠিক আছে কিন্তু উইচ ইজ রং তো এরকম ভাবে আমাদের প্রচুর এক্সাম্পলস আছে যেগুলো দিয়ে নানাভাবে আমাদেরকে দেখতে হবে সিঙ্গুলার হচ্ছে কি সাবজেক্টটা প্লুরাল হচ্ছে আর ঠিক তার জন্যই আমাদের আমি করেছি এই স্পেসিফিক্যালি এই চারটা যেটা আপনাদের সিঙ্গুলার হেল্পিং ভার্ব আর হচ্ছে প্লুরাল হেল্পিং ভার্বে আপনাদেরকে হেল্প করবে ঠিক আছে সো লেটস গো ফর দা চার্ট বাকি সিমরিন পার্থ সারথী স্যার সোমা ম্যাডাম আপনারা বুঝতে পারছেন তো আমি কি বলছি ঠিক আছে यस मैम ওকে সো লেট আস সি হ্যাঁ আপনারা তো অনেক প্রফেশনে আছেন অনেকেই টিচিং প্রফেশনে আছেন দিস উইল গোইং টু হেল্প ইউ আউট डेफिनेटলি আচ্ছা দেখুন একটুখানি আমি দিয়েছি প্রেজেন্ট এর সিঙ্গুলারে দুটো ভার্ব সেটা হচ্ছে ইজ অ্যাম সিঙ্গুলারে বলা হয় ওয়াজ ইজ থাকলেও ওয়াজ হবে এম থাকলেও ওয়াজ হবে যখন আমরা ইজ বা এম দিয়ে প্রেজেন্ট এর কোন সেন্টেন্স সেটাকে ট্রান্সফর্ম করব পাস্টে তাহলে সবসময় মনে রাখবেন সেটা হেল্পিং ভার্ব আর হেল্পিং ভার্বটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে ওয়াজ এ আচ্ছা আমাদের প্লুরাল প্লুরালে যে আর আছে প্রেজেন্ট এর ক্ষেত্রে যে আর আছে সেটা ইট উইল গোয়িং টু চেঞ্জ টু ওয়ার ডাব্লিউ ই আর ই এটা কিন্তু কোনো ভাবে আমরা যখন ইংলিশে কথা বলবো তখন আমাদের ইংলিশ টার্ম গুলো যেহেতু এটা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ দেন হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু উই হ্যাভ টু প্রোনাউন্স ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ার্ড ইন ইংলিশ যেটার অ্যাপ প্রোনাউন্সিয়েশন হয় যেটা প্রপার প্রোনাউন্সিয়েশন হয় এটা অনেকেই বলে ওয়ার আমি যদি একটা সেন্টেন্স বলি ধরুন দে ওয়ার স্ট্যান্ডিং অন দ্য হিলস দে ওয়ার স্ট্যান্ডিং অন দ্য হিলস আবার যদি বলি দে ওয়ার স্ট্যান্ডিং অন দ্য হিলস দে ওয়ার স্ট্যান্ডিং অন দ্য হিলস তাহলে কোনটা শুনতে ভালো লাগছে ফার্স্ট এডটা কি সেকেন্ড এডটা সেকেন্ড সেকেন্ডটা হ্যাঁ আমি বলে দিচ্ছি আমি যদি একটা সেন্টেন্স ধরুন আপনাদেরকে বলি ঠিক আছে আমাদের দেখুন উচ্চারণে আমরা কিরকম ভাবে আমাদের কানে শোনায় ঠিক আছে আমাদের যে দেখবেন যখন আমরা খুব বা একটা গ্রুপ অফ স্টুডেন্টস যাচ্ছে বা গ্রুপ অফ পিপল যাচ্ছে তাদেরকে যখন ইংলিশ বলতে শুনি না খুব ভালো অ্যাকসেন্টে খুব ভালোভাবে আমরা কি করি অটোমেটিক্যালি তাদের দিকে চোখটা চলে যায় আমরা শুনি যে তারা বলছে কি আর তাদের বলা স্টাইলটাও আমাদের খুব ভালো লাগে যারা প্রপার অ্যাকসেন্ট বলে ইংলিশটা তাই না তো ডাব্লিউ ই আর ই এটা আমরা বলে থাকি অনেকে ওয়ার ওয়ার না এটা কিন্তু ভুল উচ্চারণ উই ওনলি ওয়ার ক্লোজ যেটা স্পেলিং হচ্ছে ডাব্লিউ ই এ আর যেটা স্পেলিং হচ্ছে ডাব্লিউ ই এ আর Wear your pant. Wear your 
trouser wear your t-shirts wear your cap ঠিক আছে ওয়ের আমরা উচ্চারণ তখনই করব যখন আমি কোনো জামা কাপড়ের কথা বলবো ঠিক আছে বা আমি কোন রকম কিছু পড়ার কথা বলছি কিন্তু যখন আমি ডাব্লিউ ই আর ই এই হেল্পিং ওয়ার্ডটা পাচ্ছি তার উচ্চারণ কি হবে তার প্রোনাউন্সিয়েশন হবে ওয়ার ওয়ার যেটা আমরা বলি যুদ্ধ যুদ্ধ রাই যুদ্ধ যেরকম ভাবে উচ্চারণ করি ডাব্লিউ এ আর তার স্পেলিং হয় ঠিক সেরকম ভাবে আমরা উচ্চারণটা করব ওয়ার ওয়ার আমরা বলি না ওয়ার হচ্ছে ওয়ার ইজ গোয়িং অন যুদ্ধ হচ্ছে যুদ্ধ চলছে তাহলে ওয়ার ইজ গোয়িং অন তাহলে সব সময় যখন আমরা সেন্টেন্স এর ডাব্লিউ ই আর ই দেখব তখনই আমাদের উচ্চারণ হবে ওয়ার ঠিক আছে ওয়ার নট ওয়ার আমরা ইজ আমরা অনেকে ইজ ও বলে থাকি না ইজ এস এর ওপর কিন্তু এস সাউন্ড কিন্তু সব সময় সাউন্ড হয় ইটস নট জাইট নট জি নট জটা হচ্ছে জে হয় জেডটা হচ্ছে জি জি সাউন্ড হয় ঠিক আছে তাই জন্য যদি জেডটা জি সাউন্ড হয় তাহলে এসটার সাউন্ড সব সময় ফোনেটিক্স এ হয় এটা কি হবে ইজ নট ইজ ইজটা মনে রাখবেন জ সাউন্ডটা জ সাউন্ডটা হয় জেড এ ঠিক আছে আর সাউন্ডটা হয় আপনাদের এস এ তাই জন্য সব সময় আই এস হলে সেটা ইজ হবে না দ্যাট উইল বি ইজ ইজ সাউন্ড ঠিক আচ্ছা তাহলে আমি একটা এক্সাম্পল বললাম যে দে ওয়ার স্ট্যান্ডিং দেয়ার আমি যদি সেন্টেন্সটা বলি দে ওয়ার স্ট্যান্ডিং দেয়ার আবার বলি সেম সেন্টেন্সটাকে যদি এইভাবে উচ্চারণ করে বলি দে ওয়ার স্ট্যান্ডিং দেয়ার দে ওয়ার স্ট্যান্ডিং দেয়ার তাহলে কোনটা ভালো অবভিয়াসলি দ্য সেকেন্ড ওয়ান কারণ সেকেন্ডটাতে আমি ডাব্লিউ ই আর ইটাকে প্রপারলি উচ্চারণ করছি ঠিক আছে সো আমরা এই জানেন তো একটা কথা যদি ইংলিশে এই মিস্টেক গুলো করে ফেলি না প্রথম গ্রামাটিক্যাল এরার পরের হচ্ছে যেটা আমরা বলার সময় বলার সময় সেটা হচ্ছে আমাদের যদি ওয়ার্ড গুলোর প্রোনাউন্সিয়েশন ভুল করি pronunciation there isn't any word like pronunciation pronunciation bole kono word hoy na pronunciation ami bolte pari you have got a good pronunciation n u n n u n pronunciation right dutto word consider hoy pronunciation ar jodi kauke bolte chan ei kotha ta amar jonno ektu uchcharon kore dibi ei word ta ki amar jonno uchcharon kore dibi tahole amra ki boli please pronounce this word for me please pronounce this word for me thik ache tale dutto jinish hoy pronunciation ar pronounce pronunciation bole there isn't any word in english dictionary bojhate parlam এতখানি বুঝতে পেরেছো সিমরেন বুঝতে সিমরেন বুঝতে পেরেছো সবাই বুঝতে পেরেছো আচ্ছা চার্টটা দেখার পরেই দেখবেন আপনাদের যারা যারা পাচ্ছেন একটু স্ক্রিনশট নিয়ে নেবেন আচ্ছা তাহলে একবার রিপিট করছি প্রেজেন্ট এর সিঙ্গুলার এ ইজ এম দিলাম প্রেজেন্ট এর প্লুরাল এ আর দিলাম সেই ইজ এম টা যখন পাস্টে চলে যাচ্ছে কোন একটা সিঙ্গুলার সাবজেক্ট এর সাথে সেটা হয়ে যাচ্ছে ওয়াজ আর যদি পাস্টে চলে যাচ্ছে আর যেটা হচ্ছে প্লুরাল এর ক্ষেত্রে মানে মোর দ্যান ওয়ান থাকছে তাহলে সাবজেক্টটাতে তাহলে আমাদের চেঞ্জ হয়ে চলে যাচ্ছে ওয়ান ডাব্লিউ এ আর 
present er singular form e amader ache has has jeta amra generally third person singular number er sathe use kore thaki to present er singular e ache has present er plural e ache have dutto have or has মিলিয়ে যখন আপনি পাস্টে কিছু লিখতে পারবেন চাইবেন তাহলে সেটা হচ্ছে আমাদের ওনলি হ্যাড আমাদের কি আছে ওনলি হ্যাড তাহলে আমাদের এই জিনিসটা একটু মনে রাখুন বা স্ক্রিনশটটা দেখুন উই উইল গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড ঠিক আছে এই এই চারটা একটুখানি বুঝলেন তো यस मैम सब समय देखे आसलम प्लूरल क्षेत्र देवरल we we are we were we have we had ei charte hoy acha second person ami bollam je duto te singular e u hoy plural e o u hoy tahole problem ta amader ki hobe jodi ami boli you boy go out of the room you boy mane tumi ei tumi chele tumi baire chole jao thik ache you boy go out of the room erokom boli plus onek jon ke bolar jonno you boys tumra chhelera go out of the class tumra chhelera ekdom class er baire chole jao dhorun duto tinte charte ami bench dhorlam ba tar modhe char panch jon ache taderke dhorlam taderke dhore jodi boli je tumra baire chole jao you are disturbing the class you boys go out of the class because you are disturbing right to ami jodi erokom bolte chai you ta ami singular leo dhori you ta ami plural leo dhori ei bar your spelling o same plural er khetreo y o u abar singular er khetreo y o u tale amra bujhbo ki kore amader problem hocche bujhbo ki kore je helping verb use korechi that will be in plural form tahole amader kono confusion thaklo na amader jodi subject ta singular hoy u ta jodi singular kauke bojhanor jonne hoy ba u ta jodi plural kau kono kichu bojhanor jonne hoy amader je kota verb use korte hobe sei sob verb gulo hocche amader plural e jabe जे रखे जाए 
দেখুন আমার কার্সারটা এখানে আছে ইউর সাথে যায় আর ইউর সাথে যায় ওয়ার ইউর সাথে যায় হ্যাভ ইউর সাথে যায় হ্যাড এই পাশেও প্লুরাল এর ক্ষেত্রেও সেম তার মানে আরটা তো আমাদের অবভিয়াসলি প্লুরাল এই দরকার হয় ওয়ার্ডটা আর এর পাস্ট এর প্লুরাল এ দরকার হয় হ্যাভটা আমার কোন অক্সিলের এর প্লুরাল এ দরকার হয় হ্যাড আমাদের হচ্ছে সেই হ্যাভেরি পাস্ট ফর্মের প্লুরাল এর দরকার হয় তাহলে হচ্ছে সবগুলোকে মিক্স করে উই গেট দা সেম থিং যে আমাদের ইউ থাকলেই সাবজেক্টে ইউ থাকলেই অল দা ওয়ার্ডস দ্যাট উই উইল গেট টু ইউজ দ্যাট উইল বি ইন প্লুরাল ফর্ম নাও উই কাম টু দা নেক্সট ওয়ান থার্ড পারসন থার্ড পারসন এর সিঙ্গুলার এ আছে হি শি ইট অর এনি নেম যে কোনো নাম হতে পারে যেটা একজনকে ডিনোট করে যে কোনো একজনকে তাহলে তার সাথে ওয়ার্ব আমাদের কি কি যাবে ইজ যাবে ইজ এর যদি পাস্ট ফর্ম দেখি তাহলে ওয়াজ যাবে আমাদের সিঙ্গুলারে অক্সিলারি সিঙ্গুলারে দেখুন আছে হ্যাজ তাহলে এটাও যখন সিঙ্গুলার এর সাথে ম্যাচিং করে কোনটা বসবে ম্যাচ করে বসবে হ্যাজ আর হ্যাজ আর হ্যাভ এর দুটোরই পাস্ট ফর্ম আমরা জানি হ্যাড তাহলে এই দুটোর হ্যাজ দেখুন এইখানে কিন্তু কোনটাই আমরা প্লুরাল নিচ্ছি না থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার যেহেতু সিঙ্গুলার অ্যাজ ইট ইজ বসে যাচ্ছে যেরকম আছে রুলে সেরকম ভাবেই বসে যাচ্ছে প্লাস এই প্লুরালটা দেখুন কার্সারটা দেখুন এখানে দে দে ডিনোট করে অনেক জনকে তার মানে প্লুরাল প্লুরাল এর ক্ষেত্রে যেগুলো হয় সেগুলো অ্যাজ ইট ইজ বসবে যেরকম আর ওয়ার হ্যাভ कन्सेप्ट मान मन पड़े तो कथा भाव लिखी একটা জিনিস সব সময় মাথায় রাখবেন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তার মানে হি শি ইট অর এনি নেম এই জায়গাটাতে আপনারা একটু পারলে স্ক্রিনশট নিয়ে নিন এটারও ঠিক আছে নিয়ে নিয়েছি আচ্ছা সো আমরা যখন হি শি ইট বা এনি নাম থাকে নেম তখন ইন কেস অফ দ্যাট উই হ্যাভ টু ইউজ थार्ड पार्सन पड़े কিংবা হি এর জায়গা যদি একটা নাম থাকতো রাহুল যদি বলতাম ঠিক আছে সেটাও কিন্তু আমাদের থার্ড পার্সন এর সিঙ্গুলার নাম্বারে পড়তো তাই জন্য এই যে মেন ওয়ার্ডটা ইউজ করলাম প্লে মেন ওয়ার্ডটা কি প্লে প্লে এর সাথে আমি সব সময় বলার ক্ষেত্রে বা লেখার ক্ষেত্রে কি অ্যাড করব এস ग्रामाटिकल 
বড় এরর হয়ে যাবে গ্রামাটিক্যালে কারণ এইটা একটা বড় রুল যেটা আমরা তৈরি করা হয়েছে হি সাথে হচ্ছে প্লে যদি কোন হি না হি সি ইট বা এনি নেম যে কোনো নাম আপনারা ইউজ করবেন তার সাথে যেই মোমেন্টে আমি মেন ভার্ব একটা অ্যাড করব এখানে হচ্ছে মেন ভার্ব দিলাম প্লে তার সাথে অলওয়েজ উই হ্যাভ টু গিভ এস অর ই এস ओके जो बोली गोस टू दर्च गोस टू दर्च एवरी सानडे राइट हि गोस टू चर्च एवरी सानडे सो शर जैगा जेको एक नाम दीते रीता गीता व्हाट एवर इट इज जो नाम थकतो दैट उल अल्सो डिनोट थर्ड मेन वर्बर थार्ड पार्सन सींगार नम्बर तोर इड कर चार्च र she always says me she always says me that uh, uh, that dash jodi apnara kono sentence bolte chan she always says me she sob shomoy amay bole tokhon kintu amra kono bhabe bolte pari na she always say me right she always say me to be good she always say me to be good eta kintu wrong যখনই বলবো অলওয়েজ টা মাঝখানে এসে গেল বলে ভাববেন না একবারও যে সের সাথে আমি এস দেব কি দেব না অলওয়েজ অলওয়েজ ওয়ার্ডটাকে ট্যালি করবেন সাবজেক্টের সাথে ওয়ার্ডটাকে অলওয়েজ ট্যালি করবেন সাবজেক্টের সাথে ওয়ার্বের বসার কারণই হচ্ছে সাবজেক্ট কে একটা মিনিং দেওয়া সাবজেক্টটা কি আছে সেইটাকে বোঝানো সো ওয়ার্বের মিনিং হচ্ছে সব সময় ওয়ার্ব ইজ অলওয়েজ লিঙ্কড উইথ দ্য সাবজেক্ট সাবজেক্টের সাথে লিঙ্ক করে আমরা ওয়ার্বটাকে ওই অ্যাগ্রিমেন্ট অফ ওয়ার্ব বললাম ওটাকে এই কারণে বসাই সাবজেক্টটা ইদার সিঙ্গুলার অর প্লুরাল সেটাকে ডিনোট করার জন্য প্লাস সাবজেক্ট কে একটা মিনিং দেওয়ার জন্য বোঝাতে পারলাম मुश्किल आगे चार्टो दिए टेंस टाइम बुझब আচ্ছা একটু দেখে নি ডু ডু হচ্ছে আমাদের বেস ফর্ম অফ দ্য ভার্ব যেরকম গো যেরকম প্লে ঠিক আছে সেরকম ডুটা হচ্ছে আমরা বলি প্রেজেন্ট ফর্ম বলতে পারি আমরা বেস ফর্ম অফ দ্য ভার্ব বলতে পারি ঠিক আছে ডু ডিটা হচ্ছে তার পাস্ট ফর্ম আর থার্ড ফর্ম অফ দ্য ভার্ব আছে যেটাকে আমরা ভি থ্রি বলি থার্ড ফর্ম অফ দ্য ভার্ব সেটা হচ্ছে ডান যেটাকে আমরা আরেকটা নাম দিয়ে চিনি পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম সো প্রেজেন্ট পাস্ট পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম সো দিস ইজ দ্য প্রেজেন্ট ফর্ম ডু ইজ দ্য প্রেজেন্ট ফর্ম ডিড ইজ দ্য পাস্ট ফর্ম অ্যান্ড ডান ইজ দ্য পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম যদি আমি বলি তাহলে এটা হচ্ছে ভি ওয়ান ডুটা হচ্ছে ভি ওয়ান ভার্ব ওয়ান verb 2 ta hocche did verb 3 v3 seta hocche amader done right go go ta hocche abar v1 
ওয়েনটা হচ্ছে ভি টু আর গনটা হচ্ছে ভি থ্রি গান নয় হি গান টু দিস হয় না গান গান হ্যাভ আর ডিফারেন্ট স্পেলিং রাইট গান না হি হ্যাজ গন টু দ্য পার্টি রাইট হি হ্যাজ গন ফর আ পিকনিক right so amra bolbo this is gone this is not gun gun bole hoy na acha play played played play hocche base form v1 played hocche v2 played hocche v3 sit sit hocche v1 sat hocche v2 again v3 teo hocche amader sat put jodi put दीची कारण अपनारा जो रकम गुगुल करते बीते होते বইতে জেনারেলি কম হতে পারে আপনারা যদি কোনো কিছু নিয়ে গুগল করেন বা কিছু দেখবেন সাবজেক্ট ভার্ব ঠিক আছে প্লাস হচ্ছে আপনাদের ব্র্যাকেটে লেখা থাকবে হয়তো কোন সময় ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি তখন এই টার্ম গুলো নিয়ে আপনাদের কনফিউশন হতে পারে যে ভি ওয়ানটা কি বলতে চাইছে ভি টুটা কি বলতে চাইছে অলওয়েজ রিমেম্বার ভি ওয়ানটা হচ্ছে বেস্ট ফর্ম অফ দ্য ভার্ব যেটা প্রেজেন্ট এর ক্ষেত্রে ইউজ করি ভি টু টা হচ্ছে পাস্ট ফর্ম অব দা ওয়ার্ড যেটা আমরা পাস্ট কোনো কিছু বোঝাতে ইউজ করি আর পাস্ট পার্টিসিপাল যেটা ভি থ্রি রাইট সেটা হচ্ছে আমরা কোনো কিছু ठीक जो मेन वार्ब टा के चेन्ज करब तक हेल्पिंग वार्ब गो के सहाजे एतखानी बोझा गया है अपन बुझे चान तो सबा बुझे चान देख फर्म मिन कर जल दी रेगुलर जो कैगुलर बेसिस मान से भात खाई मुमेंटे खाचे पर खाचे आगे खेचे ए रकम बेपार नहीं से रेगुलर बेसिस टाइम भात खाए ठीक है ये और हाबिट कारो कि हाबिट बोझाते ग रेगुलर बेसिस बोझाते गई रकम से मानुषा हम रकम ही ठीक है सरकम को फर्म तरह बींग ठीक है बोझाते गई सीम्पल प्रेजेंटा के यूज करी जे रकम एक सीम्पल बाच्चर एक्साम्पल दिए बोल आई इट रईस मान डेलि एक भात खाई बड़ो 
সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স বোঝাতে গেলে আমাদের কি কি লাগে একটা সাবজেক্ট লাগে বা সেই সাবজেক্টটা দেখতে হয় প্লুরাল আছে কি সিঙ্গুলার আছে আমি এখানে আইটা দিলাম উইচ ইজ আ সিঙ্গুলার রাইট তাই জন্য আমি কি করলাম আচ্ছা বা পরে আসি তার আগে দেখুন আমি দিলাম যে সাবজেক্ট সাবজেক্ট হচ্ছে আই ইটটা হচ্ছে আমি এখানে একটা সিম্পল ফর্মে বেস ফর্মে ভি ওয়ান ফর্মে একটা মেন ভার্ব দেব ভি ওয়ান ফর্মে ঠিক আছে রাইস দিলাম একটা অবজেক্ট উই ডোন্ট হ্যাভ এনিথিং টু ডিল উইথ দা অবজেক্ট অবজেক্ট এর সাথে ডিল করার কিছু নেই আমাদের যেটা ডিল করতে হবে সাবজেক্ট আর মেন ভার্ব সাবজেক্ট আর হেল্পিং ভার্ব এই দুটো দিয়েই আমরা টেন্স বোঝাবো আচ্ছা তাহলে হচ্ছে যেহেতু আইটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট পারসন ছিল তাই জন্য সেটা আমি ইট দিলাম মানে ভি ওয়ান ফর্ম এর মেন ভার্ব ঠিক আছে আর দিলাম অবজেক্ট অবজেক্ট টা বাদ দিয়ে অবজেক্ট নিয়ে কাজ না ঠিক আছে আইটা হচ্ছে ফার্স্ট পারসেন তাই জন্য আমি ইট দিলাম একটু মিউট করি ছেলেও শুনছিল তাই ওই জিজ্ঞেস করছি হ্যাঁ ইনডেফিনাইট বলবো কিন্তু এখানে আমরা ইনডেফিনাইট নিয়ে বলবো না কারণ কি আমাদের তাহলে বুঝতে ভুল হয়ে যাবে মানে ওই টু তে পরে শিখছে স্যার এর কাছে যদি শুনছিল তাই বলছে মানে ও চারটা শিখে যে ডেফিনাইট প্রেজেন্ট ইনডেফিনাইট ওইগুলো তাই আমাকে জিজ্ঞেস করছে আমি তো এই জিজ্ঞেস করে নে আমরা ডেফিনাইট বলতে পারি ঠিক আছে কিন্তু ডেফিনাইট আমরা এখানে বলবো না এই কারণেই কারণ কি আমাদের না সিম্পল জিনিসটা সিম্পল ভাবেই বুঝবো ঠিক আছে কারণ কি বারবার বারবার ওই জিনিসটাকে রিপিট করলে আপনাদের একটু বুঝতে হবে সিম্পলটাকে যদি সিম্পল ভাবে বলি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে বুঝতে পেরেছো নাম ওই জন্য নাম ওই জন্য প্রচুর আছে ঠিক আছে যেরকম আমরা পাস্ট পার্টিসিপেল বলি কিন্তু এখন যেটা কারেন্টলি চলছে সেটা নিয়ে আমরা ডিল করব যেরকম ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি আপনাদেরকে বলে দিলাম তাহলে আমরা অলওয়েজ আপডেটেড থাকবো যে আমাদের কোন জিনিসটা শিখতে ইজি হবে সেটা নিয়ে আচ্ছা ঠিক আছে সো আমরা কি করলাম তাহলে হচ্ছে আমি একটা দিয়ে দিলাম সেটা হচ্ছে কি হি ইটস রাইস যেহেতু এটা হি টা হয়ে গেল থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার ইট এর জায়গা আমি কি দিলাম ইটস শিলাটা হয়ে গেল হচ্ছে আমাদের থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার শিলা ওয়াকস এভরিডে টু স্কুল শিলা ওয়াকস এভরিডে টু স্কুল স্কুল যাওয়া হচ্ছে যত মানে স্কুলে যখন যায় সে হেঁটে যায় কারণ যখন আমি মেন ভার্বটা ওয়াক দিয়ে দিলাম আর শিলাটা দেখলাম থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার কোনো দিনই আমরা ভুলব না যেটার সাথে যেই মেন ভার্বের সাথে এস হয় সেই মেন ভার্বের সাথে এস দেব আর যেই মেন ভার্বের সাথে হয় ই এস সেই মেন ভার্বের সাথে ই এস দেব যেরকম ডুর সাথে হয় ডাস গোর সাথে হয় গোজ রাইট তো সেই রকম ভাবে আমরা ইউজ করব না প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স হোয়াট ইউ মিন বাই প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স এই পার্টিকুলার মোমেন্টে আপনি কি করছেন এই মোমেন্টে হোয়াট আর ইউ ডুইং রাইট নাও যদি কেউ কোয়েশ্চেন করে আপনি কি করছেন ঠিক আছে তাহলে আমরা আনসার কি দেব উই আর কিংবা আই অ্যাম ডুইং মাই ক্লাস I am doing my class with uh, we, uh, I am doing my English class bolte pari bolte pari I am doing uh, I am taking my Eng uh, English tuition tahole hocche joy je moment e ami bolbo particular kichu bojhate gele hocche ami ei moment e ki korchi এখনই কি করছি সেইটা যদি কাউকে বলতে হয় ইংলিশে তাহলে আমরা উই উইল গো ফর প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স যেরকম আই অ্যাম ইটিং রাইস এখানে একটা জিনিস দেখুন আমি যখন 
করলাম আই ইট রাইস তো প্রথমে করেছি আমি যখন বোঝাচ্ছি যে আমি কিছু করছি কন্টিনিউটি রাইট ফর ডিনোটিং সামথিং হুইচ ইজ হ্যাপেনিং রাইট নাও এখন হচ্ছে সো ইন্ডিকেটিং সামথিং হুইচ ইজ কন্টিনিউইং আমাদের মেন ওয়ার্বটা কিন্তু চেঞ্জ করতে হলো মেন ওয়ার্বের ইট এর সাথে আই এন জি অ্যাড করতে হলো যেই মোমেন্টে আপনাদের আগেই বললাম যেই মোমেন্টে আমরা মেন ওয়ার্ব ফর্ম চেঞ্জ করি মেন ওয়ার্বটা তো আমাদের ইট কিন্তু ইটিংটা তো আমাদের মেন ওয়ার্ব নয় বা ইটিং বলে তো হয় না আই এন জি অ্যাড করে কন্টিনিউটি বোঝাচ্ছি রাইট সেই মোমেন্টে আমরা আই ইটিং রাইস আই ইটিং রাইস তাহলে আই ইট রাইস এর মধ্যে কি ডিফারেন্স হলো তার মানে ইটটাও ভার হঠাৎ করে আমি চেঞ্জ করে আই এন জি অ্যাড করে দিলাম তাতে কি আমার কনস্ট্রাকশন ঠিক হলো কনস্ট্রাকশন উইল অলওয়েজ বি রং কেন কারণ আমি বুঝতেই পাচ্ছি না আই ইট রাইস লিখবো না আই ইটিং রাইস লিখবো রাইট সেই জন্যই to avoid all the mistakes or to avoid all these confusions amra ki korbo amra ekta supporting verb nebo je supporting verb ta amader onek kichu bole debe dekhi ki ki jinish bole prothomoto hocche i ta amader subject holo jeta singular proof kore right jetar mane hocche ekta tar sathe am ta nilam সাপোর্টিং ওয়ার্ব হিসেবে এমটা এর সাথে লিঙ্ক করে নিলাম আই তো তাই জন্য আমাদের দিতে হবে এম কারণ এটা আছে সিঙ্গুলার ফর্মের প্রেজেন্টে প্রেজেন্টের সিঙ্গুলার ফর্মে আছে তাই জন্য আমি দিলাম এম ঠিক আছে এমটা আমাদের দেখে ইউজ করতে হবে যে কোন ফর্মে আছে সেইভাবে দেখে ইউজ করতে হবে শুধু এম না যে কটা আপনাদের হেল্পিং ওয়ার্ব দিলাম আচ্ছা ফার্স্ট হচ্ছে আই এর সাথে এম দিলাম তার সাথে আমি অ্যাড করে দিলাম ইটিং কারণ ইটটা যেই মোমেন্টে আমি চেঞ্জ করছি আই এন জিতে আর এটা বোঝাবার চেষ্টা করছি যে সেন্টেন্সটা কোন একটা প্রেজেন্ট ফর্মে আছে আর কোন একটা কন্টিনিউস ফর্মে আছে সেহেতু আমরা ইউজ করলাম আই এর সাথে এম তার সাথে হচ্ছে ইটিং প্লাস হচ্ছে রাইসটা তো আমাদের অবজেক্ট অ্যাজ ইট ইস থেকে যাবে ঠিক আছে অবজেক্ট নিয়ে আমাদের টেন্সে কোনো কাজ নেই আমাদের শুধু আছে ভার্ব নিয়ে টেনশন যে আমরা ভার্ব গুলোকে কিভাবে চেঞ্জ করব হ্যাঁ ভার্ব গুলোকে চেঞ্জ করার সময় মাথায়ও রাখতে হবে সাবজেক্টটা সিঙ্গুলার কি সাবজেক্টটা প্লুরাল শুধু এই একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হলে সাবজেক্ট সিঙ্গুলার সাবজেক্ট প্লুরাল হলে সাবজেক্ট প্লুরাল সাবজেক্টটা ফার্স্ট পার্সনে আছে সেকেন্ড পার্সনে আছে কি থার্ড পার্সনে আছে এইটুকু জিনিস বোঝাতে পারলাম তাহলে আমি এমটা এখানে দেখুন ইউজ এই কারণে করলাম কোন একটা ওয়ার্ব কে মেন ওয়ার্বের যখন চেঞ্জ হয়ে যায় তাকে একটা সাপোর্ট লাগে সেই সাপোর্ট করার জন্য আমি টু বি ওয়ার্ব ইউজ করলাম কি ওয়ার্ব ইউজ করলাম টু বি ওয়ার্ব তাহলে আমি যখন প্রেজেন্ট কন্টিনিউস ফর্মে করব সাবজেক্ট থাকবে প্লাস একটা টু বি ওয়ার্ব থাকবে প্লাস মেন ওয়ার্বের সাথে হবে আই এন জি তারপরে যেই অবজেক্টটা আছে সেই অবজেক্টটা বসে যাবে ঠিক আছে বোঝাতে পারলাম সবাইকে বুঝেছেন আচ্ছা আচ্ছা আমরা ক্লাস এতখানি রাখবো কারণ এরপরে আমি আর একটু যেটা পারফেক্ট বোঝাতে গেলে আমাকে অনেকটাই একটু জিনিস বলে বোঝাতে হবে আপনাদের ঠিক আছে তার ফর্মটাও বোঝাতে হবে শুধু মনে রাখবেন সিম্পল হচ্ছে যেটা আমার রেগুলার বেসিসে হ্যাবিট ঠিক আছে রেগুলার করে থাকি বা কারোর একটা সিম্পল ফর্ম যে ও ওরকমই ঠিক আছে তার বিংটা বোঝানোর জন্য করি বলে থাকি আর কন্টিনিউস হচ্ছে কোনো কিছু না এই মোমেন্টে যেটা করছেন ঠিক আছে এই মোমেন্টে যেটা করছেন সেটাই হচ্ছে আপনাদের কন্টিনিউস ফর্ম শুধু একটু কনস্ট্রাকশন ওয়াইজ মনে রাখবেন ঠিক আছে যে সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশন কি কি দিয়ে করব তাহলেই দেখবেন ইজি হয়ে যাবে ঠিক আছে 
আচ্ছা আমরা পরের ক্লাসেও একটু এটা নিয়ে ডিল করব দেন উই উইল গো টু চ্যাট জিপিটি ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ বাই থ্যাংক ইউ ম্যাম বাই বাই ম্যাম কি একটু মনে হচ্ছে তো এটা একটু হেল্পফুল হুম হ্যাঁ ম্যাম ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আপনারা অফ করে দিতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই